হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মে কোডিং ইজিয়া আপনাদের সাথে আছে আমি আনসারি আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন একটি ক্রিয়েটিভ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এই ভিডিওতে আমি মূলত একটি হেডার সেকশান তৈরি করব এবং এতে আমি গান শুটের মতো কিছু একটি রিয়েলিস্টিক ইফেক্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে তাহলে চলুন আমরা আমাদের কাজে চলে যাই ভিডিওর শুরুতে আমি একটি এস টেম এল ফাইল খুলে নিচ্ছি ইন্ডেক্স ডট এস টেম এল নামে এই হলো আমাদের এস টেম এল ফাইলটি এবং আমাদের আরও দুটো ফাইল লাগবে একটি হলো স্টাইল ডট সি এস এস ওকে আমি এখানে আমার আরেকটি ট্যাব খুলে নিচ্ছি এটি ক্লোজ করে দিচ্ছি আপাতত হ্যাঁ আমার আরেকটি ফাইল লাগবে স্টাইল ডট সি এস এস নামে সরি আমি এখান থেকে আরেকটি ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি স্টাইল ডট সি এস এস নামে এবং আরেকটি জয়েস ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি অ্যাপ ডট জয়েস নামে এছাড়া আমাদের লাগবে হলো দুটো অডিও সাউন্ড একটি হলো গ্লাস ব্রোকেন গ্লাসের যে অডিও সাউন্ডটি আছে সেটি আর একটি হলো গান শুটের যে সাউন্ড আছে শুট করার সময় যে সাউন্ডটি হয় সেটির একটি অডিও ফাইল আমি এখানে আমার দুটো অডিও অডিও ফাইল নিয়ে নিয়েছি প্রথমটির নাম হচ্ছে গ্লাস প্রথমটির নাম হলো গ্লাস ডট এম এবং শুটের যে সাউন্ডটি আছে এর নাম দিয়েছি আমি শর্ট ডট এম পি থ্রি আর আমার এখানে কিছু পিএনজি ইমেজ রয়েছে একটি আমি রেখেছি হলো ওয়ান ডট পিএনজি নামে এই হলো আমার ওয়ান ডট পিএনজি আর এখানে আরেকটি ইমেজ রয়েছে লোড হচ্ছে এই হলো আমার টু ডট পিএনজি মানে গ্লাস ব্রোকেনের যে ইমেজগুলো আছে এরকম কিছু ইমেজ আছে আমার কাছে তিনটির মতো এই হলো আরেকটি এছাড়া আমার আরেকটি ইমেজ আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এটি লোড হচ্ছে এই হলো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি এই হলো আমার মোটামুটি ফাইল আপনারা এগুলো ইন্টারনেট থেকে কালেক্ট করে নিতে পারেন গ্লাস সাউন্ড এম পি গ্লাস সাউন্ড ব্রোকেন গ্লাস সাউন্ড অথবা গান শট এফেক্ট অথবা গান শট অডিও ফাইল এরকম কেউ অডিও ইউজ করে আপনারা গুগলে যদি সার্চ করেন পেয়ে যেতে পারেন আমি এগুলো অনলাইন থেকে কালেক্ট করেছি তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা মূলত কাজে নেমে যাই প্রথমে আমি চলে যাচ্ছি আমার ইন্ডেক্স ডট এস টেম ফাইলে শুরুতে আমি আমার বেসিক স্ট্রাকচারটুকু লিখে নিচ্ছি এস টেম এলের এবং টাইটেল হিসেবে আমি ইউজ করছি গান শুট ইফেক্ট গান শুট ইফেক্টস এবং এর নিচে আমি আমার স্টাইল শিটটি কানেক্ট করে নিচ্ছি আর নিচের দিকে এসে আমি বোর্ডের কাছে আমার জেস ফাইলটি কানেক্ট করে নিচ্ছি কানেক্ট করে দিলাম অ্যাপ ডট জেস নামে এবার চলুন আমরা আমাদের এই ফাইলটিকে ব্রাউজার ওপেন করে নিই লাইভ লাইভ সার্ভারের মাধ্যমে ওকে এটি ওপেন হয়ে গিয়েছে এবার আমি আমার যে বেসিক এস টেম এল কোডটুকু আছে সেটি লিখে নিচ্ছি প্রথমে আমি একটি হেডার ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি এইচ ই এ ডি ই আর হেডার এবং এর ক্লাস হিসেবে আমি ইউজ করছি বুলেট আমার যদি কোথাও স্পেলিং মিস্টেক হয় অবশ্যই ক্ষমা শুনল ডিস্ট্রিক্ট দেখবেন সেকশন কারণ এই ভিডিওতে আমি আসলে স্পেলিং এর দিকে মনোনিবেশ করতে পারছি না এবং আরেকটি ডিপ নিয়ে নিচ্ছি এর ভিতরে আমি ক্লাস অ্যাড করছি মাই হেডিং মাই হেডিং ওকে এর ভিতরে আমি একটি এইচ ওয়ান ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি এবং এখানে আমি একটি ট্যাক্স নিচ্ছি হলো প্লিজ এবং আরেকটি স্প্যান ট্যাগ নিচ্ছি এবং এর ক্লাস হিসেবে দিচ্ছি সাব এর ভিতরে আমি নিয়ে নিচ্ছি সাবস্ক্রাইব আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো কোনো একটি ট্যাক্সট ইউজ করতে পারেন এখান থেকে আপনাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এখান থেকে আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি এরপর নিয়ে নিচ্ছি আর একটি এস টু ট্যাগ এই হলো আমার এস টু আমি এখানে লিখে নিচ্ছি মেক কোডিং ইজিয়া ওকে এবার আমি চাচ্ছি যাতে আমার এখানে বাই ডিফল্ট কিছু শুটের আইকন অ্যাড করা থাকে আচ্ছা আমি ওইখানে পরে যাচ্ছি আমি শুরুতে আমার এই বেসিক স্ট্রাকচারটুকুকে দাঁড় করিয়ে নিই আমি চলে যাচ্ছি আমার স্টাইল ডট সি এস এসে এখানে যাওয়ার পর আমার শুরুতেই ফন্ট লাগবে আমি যাচ্ছি গুগল ফন্টসে আমি সার্চ করছি সার্চ করছি গুগল ফন্টস লিখে গুগলেই সার্চ করলাম গুগলের ফন্টের জন্য আমার পিসিটা একটু স্লো করছে কিছু মনে করবেন না আমি এটিকে লোড করে এনেছি এই লিঙ্কে ক্লিক করে 
আমি মূলত ফন্ট হিসেবে নেব রয়্যাল ওয়াই যে ফন্টটি আছে সেটি এটা আমার কাছে ভালো লাগে সেজন্য আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো কোনো একটি ফন্ট ইউজ করতে পারেন আমি এখানে সার্চ করছি রয়্যাল ওয়াই লিখে এই হলো আমার ফন্টটি আমি এটি ইউজ করতে চাচ্ছি আমি এখান থেকে ফন্টের যে ফর্মেট আছে লাস্টের দিক থেকে আমি দুটো ফর্মেট নেব বোল্ড 900 যেটা আছে বোল্ডের সেটা আরেকটা নেব হলো আমি 800 এই দুটো ফন্ট ইউজ করব আমি আমি ইম্পোর্টে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখান থেকে লিংকটা নিয়ে আমার এডিটর আমার এডিটরে চলে যাব এটাকে আবার ছোট করে দিচ্ছি এখানে পেস্ট করে দিলাম এবং এখান থেকে ফন্ট ফর্মেট এটা কপি করে রাখলাম হাতে শুরুতে আমি এখানে বক্স সাইজিং দিয়ে নিচ্ছি বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স এবং এখানে বডি নামে যে ট্যাক্সটি আছে এটি ধরছি এর ভিতরে ফন্ট ফর্মেট ইউজ করলাম এবং এর মার্জিন করে দিলাম জিরো মার্জিন জিরো কারণ আমরা জানি যে বাই ডিফল্ট বডিতে একটি মার্জিন অ্যাড করা থাকে ওকে এবার আমি চলে যাব হলো আমার বুলেট শর্ট সেকশন নামে যে হেডারটি নিয়েছিলাম সেটিতে আমি এটি কপি করে নিয়ে যাচ্ছি এই ক্লাসটিকে এখান থেকে এবার এখানে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে আমরা এর ভিতরে কিছু স্টাইল অ্যাড করব আমি শুরুতে হোয়াইট অ্যাড করে দিচ্ছি হানড্রেড পার্সেন্ট এবং হাইট হিসেবে আমি ইউজ করছি হানড্রেড ভি এইচ এবং আমি আর একটি বর্ডার দিয়ে দিচ্ছি যাতে আমরা এরিয়াটা আনতাজ করতে পারি বর্ডার ওয়ান পি এক্স সলিড রেড এখন আমার এই যে এরিয়াটি এখান থেকে শুরু হয়েছে এবং এই পর্যন্ত শেষ হয়েছে এসে এবার আমি এর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ অ্যাড করব আমার কাছে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমি এখানে লিখছি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউ আর এল এবং এর ভিতরে আমার ইউ আর এলটা পাস করে দেবো এখানে আমার ইমেজের নাম হলো চলুন তো দেখে আসি কী নামে লিখেছিলাম আমার ইমেজটি আছে মূলত আই যে ফোল্ডারটি আছে এর ভিতরে এই জন্য আমাকে শুরুতেই আমার আই এনজি ফোল্ডারটিকে অ্যাক্সেস করতে হবে আই এনজি ফরওয়ার্ড স্লাইস এখান থেকে আমি বিজি ডট জেপিজি নামে যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি আছে সেটিকে অ্যাক্সেস করলাম এ দেখো আমার ইমেজটি লোড হচ্ছে ডান পাশে এবার আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের কিছু প্রপার্টি সেট করব ফর এক্সাম্পল আমি শুরুতে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের পজিশানটি সেট করে দেব ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশান সেন্টারে থাকবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট আমি বন্ধ করে দেব ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট আমার রিপিট হওয়ার দরকার নেই এবং এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে আমি একটু ব্ল্যাক কালার ইউজ করব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এভাবে স্পেসিফিক করে দেবেন নইলে কিন্তু আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইফেক্টটি পাব না কারণ আমি উপরে যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করেছি এবার যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে সরাসরি আমাদের কালারটি ইউজ করি তখন কিন্তু আমাদের উপরের যে ইমেজটি আছে সেটি রিপ্লেস হয়ে যাবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে লিখি ব্যাকগ্রাউন্ড রেড তাহলে দেখবেন যে আমার আর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটি কাজ করছে না কারণ হলো আমি এখানে স্পেসিফিকভাবে বলে দিইনি যে আমার বলতে কি কী এটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নাকি কালার আমি যদি ওই স্পেসিফিকভাবে বলে দিই তখন আর কোনো সমস্যা হবে না এবং আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে অ্যাড করবো হলো ব্ল্যাক কালার এবার আমরা চলুন আগে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাইজ ইউজ করে নিই পরবর্তীতে আমরা ইফেক্টটি দেখছি যে ইফেক্টটি আমরা দিতে চাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি ইউজ করে আমি শুরুতে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজটা চলেন সেট করে নিই ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ হিসেবে আমি দেবো হলো কভার যাতে এন্টায়ার যে উইন্ডোটা আছে সবটা যাতে কভার করে এবার চলুন আমরা আসল খেলা দেখব এবার আমরা এখানে দিচ্ছি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যান্ড মোড বিএসি কে জে আর ইউ এন ডি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যান্ড মোড ব্ল্যান্ড মোডে গিয়ে আমরা যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি ব্ল্যাক ইউজ করেছিলাম তার সাথে আমার ইমেজটিকে ব্ল্যান্ড করব এবং এর প্রপার্টি হিসেবে আমি যদি এখানে কালার ইউজ করি তাহলে আমার ইমেজটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কালারের সাথে কি হবে ব্ল্যান্ড হয়ে যাবে এবার দেখুন এটি পুরোপুরি ব্ল্যাক দেখা যাচ্ছে এবার যদি আমি আমার ইমেজের সরি আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি ইউজ করেছিলাম তার ট্রান্সপারেন্সি কিছুটা অ্যাড করে দিই ফর এক্সাম্পল আমি দিলাম এইটটি পারসেন্ট তখন দেখুন আমার ইমেজটি আস্তে আস্তে ভিতর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে নাইন দিলে আরও ডার্ক দেখা যাচ্ছে ওকে আপাতত আমি এই পর্যন্ত রাখলাম পরবর্তীতে যদি আমার এই ইমেজের যে এই ব্ল্যান্ডিংয়ের যে বিষয়টা আছে এটা যদি চেঞ্জ করা লাগে পরবর্তীতে আমরা চেঞ্জ করে নেব আপাতত এই পর্যন্তই থাকলো এবং আমি এখানে পজিশান হিসেবে অ্যাড করে দিচ্ছি রিলেটিভ কারণ আমি এই সেকশনের আন্ডার অনেকগুলো ইমেজকে অ্যাপসলোড করতে চাই এবং এখানে আমি ডিসপ্লে হিসেবে ইউজ করব গ্রেড ডিসপ্লে হিসেবে গ্রেড ইউজ করার কারণ হলো যে আমাদের যে এখানে টেক্সটগুলো ছিল এই যে টেক্সটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে আমরা একবার মিডিলে নিয়ে আসবো মিডিলে নিয়ে আসার জন্য আমি মূলত ডিসপ্লে গ্রেডের হেল্প নেব ডিসপ্লে গ্রেড এবং আমি যদি এক্ষেত্রে প্লেস কন্টেন্ট সেন্টার ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমার ইমে আমার যে টেক্সটগু
এবার চলুন আমরা আমাদের টেক্সটে হাত দিই এই যে আমাদের যে টেক্সট সেকশনটি আছে সেটিতে আমরা কাজ শুরু করি আমি এখান থেকে ক্লাসটি নিয়ে নিলাম নিয়ে আমার স্টাইল শিটের নিচে এখানে এনে অ্যাক্সেস করলাম সিএসএসের মাধ্যমে এবং এর সামনে আমি চেনিং করে দিলাম হলো এর প্যারেন্টকে দিয়ে ওকে যাতে কনফ্লিক্ট না হয় ওকে এবার আমি টেক্সটে কালার করে দেবো হোয়াইট আমি দেখছি ফ্যাশ সরি কালার হোয়াইট এবং আমি এর টেক্সট অ্যালাইন করে দিতে চাচ্ছি সেন্টার টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার করে দিচ্ছি এবং টেক্সট ট্রান্সফর্ম করে দিতে চাই হলো আপার কেস কারণ আমি এই সবগুলো টেক্সটকেই আপার কেসে দেখতে চাচ্ছি তাহলে টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস দেন আমরা আরেকটি কাজ করতে চাই সেটি হলো এই যে দেখুন আমরা কিন্তু এখান থেকে এটি সিলেক্ট করতে পারছি আমি চাচ্ছি না যাতে ইউজার এটিকে সিলেক্ট করতে পারে কারণ আমি একটি ইফেক্ট ইউজ করবো যে ইউজার যখন এই স্ক্রিনে ক্লিক করবে তখন এখানে শ্যুটের মতো ইফেক্ট হবে যেমনটা আপনারা এই ভিডিও শুরুতে দেখেছিলেন এক্ষেত্রে দেখা যাবে যে যখন ইউজাররা এই টেক্সটের উপরে ক্লিক করবো তখন দেখা যাবে যে টেক্সটগুলো সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে আমি চাচ্ছি না যে এই সিলেকশানটা কাজ করুক আমি এই এখানে বন্ধ করে দিতে চাই আমি লিখছি ইউজার সিলেক্ট নান এবার যদি আমরা এখান থেকে এটিকে সিলেক্ট করতে চাই দেখুন আর সিলেক্ট হচ্ছে না ওকে এবার আমি চলে যাচ্ছি আর একটু সামনের দিকে কি করা যায় এখন এখন আমি এইচ ওয়ান যে ট্যাক্সটি ট্যাক্সটি আছে আমাদের এই যে উপরে যে এইচ ওয়ান ট্যাক্সটি এটিকে নিয়ে কাজ করব তাহলে চলুন আমি এটিকে এখানে আরেকবার পেস্ট করে দিই এবং এর ভিতর থেকে আমি এইচ ওয়ানকে অ্যাক্সেস করি এবং এইচ ওয়ানের স্টাইল হিসেবে সরি এইচ ওয়ানের ফন্ট সাইজ হিসেবে আমি ইউজ করব এইটি পিক্সেল তারপর আমি এর মার্জিনটা একটু চেঞ্জ করব আমি টপ অ্যান্ড বটমে রাখতে চাচ্ছি ফোরটি পি এক্স এবং ডানে বামে জিরো পি এক্স অ্যান্ড দেন আমি চলে যাব হলো আমার যে এইচ ওয়ানের ভিতরে আরেকটি পার্ট রয়েছে স্প্যান এই পার্টে তাহলে এটিকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমি শুরুতে এটিকে কপি করে নিই কপি করে এর নিচে আমি পেস্ট করে দিলাম বারবার লিখতে চাচ্ছি না তাই আমি কপি পেস্ট করছি এবং এখান থেকে আমি এর ভিতরে যে স্প্যানটি আছে এর যে ক্লাস আছে সাব এটিকে অ্যাক্সেস করলাম এবং এখানে লিখছি ব্যাকগ্রাউন্ড বি এস এ কে জি আর ওই এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং এখানে দিচ্ছেন রেড ওকে এবং এটিকে আমি স্প্যান যেহেতু ইনলাইন ট্যাগ এবং আমি এটিকে প্যাডিং দিতে চাচ্ছি আচ্ছা চলুন আমরা আগে প্যাডিং দিই যদি প্রবলেম হয় তখন আমরা বাকি প্রপার্টিগুলো লিখব তাহলে বোঝা যাবে যে আসলে কেন আমার এই নিচের প্রপার্টিটুকু লেখার দরকার ছিল আমি এখানে দিচ্ছি হলো প্যাডিং টপ অ্যান্ড বটমে দিতে চাচ্ছি ফাইভ পি এক্স লেফট অ্যান্ড রাইটে দিতে চাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ পি এক্স এবার যদি আমি এটিকে ওপেন করে এখানে বলি যে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক তাহলে দেখে তো কোনো পরিবর্তন হয় কি না এটি তো কোনো পরিবর্তন হয়নি তারপরেও আমরা যখন কোনো ইনলাইন স্টাইলে কোনো প্যারিং মার্জিন নিয়ে কাজ করব তাহলে আমাদের বেস্ট প্র্যাকটিস হলো আই থিঙ্ক এটা আমার এখান তো ব্যক্তিগত ধারণা যে এই যে ইনলাইন প্রপার্টি আছে প্রপার্টি ডিসপ্লে প্রপার্টিটি চেঞ্জ করে ইনলাইন ব্লক অথবা ব্লকে কনভার্ট করে নেয় এতে করে হয় কি যে অনেক সময় যখন আপনার প্যারিং বা মার্জিনগুলো ঠিকঠাক মতো কাজ না করে সেক্ষেত্রে আর কোনো সমস্যা হয় না ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লকে বা ব্লকে কনভার্ট করে নিলে আপনারা চাইলে নাও ইউজ করতে পারেন ওকে এবার আমি চলে যাব হলো নিচের টেক্সটটি এই হলো আমার নিচের টেক্সট এটিকে ধরে আমি কিছু একটা স্টাইল ইউজ করতে চাই এর মধ্যে আমি সেম সিলেক্টরটিকে কপি করে এটিকে টু করে দিচ্ছি কারণ আমার নিচের টেক্সটটি হলো এস টু এবং এখানে আমি প্রথমে ফন্ট সাইজ হিসেবে দিতে চাচ্ছি ফিফটি পি এক্স ফিফটি এবং প্যারিং দিতে চাচ্ছি হলো টপ অ্যান্ড বটম ফিফটিন পি এক্স রাইট অ্যান্ড লেফ্ট দিতে চাচ্ছি থার্টি ফাইভ পি এক্স অ্যান্ড আমি আর একটি বর্ডার দিতে চাই চলুন আমি একটি বর্ডার দিই থ্রি পি এক্স ড্যাশ ড্যাশ ডি ই সরি ডি এ এস এইচ ই ডি ড্যাশ এবং কালার হিসেবে আমি ইউজ করবো হলো এফ এফ ফোর এইট জিরো জিরো এই হলো আমার কালার কুর্তি দেখুন আমার আউটপুটটি চলে আসছে এখন দেখুন আমার একটা ডিমান্ড হলো কি যে আমার যে কন্টেন্টটি আছে আমার এই ওয়াইটটা থাকবে মূলত এই যে আমার এরিয়াটা আছে এস টু টাইপের এরিয়াটা মূলত থাকবে কন্টেন্ট যেইটুকু আছে সেইটুকু পরিমাণ সেই কাজটা আমরা খুব সহজেই করতে পারি আমরা লিখতে পারি হোয়াইট এক হোয়াইট কলন ফিট কন্টেন্ট মানে কন্টেন্ট যেই পরিমাণ আছে সেই পরিমাণ জায়গা নেও ওকে এবার দেখুন এটা আমাদের সাইডে চলে আসছে এক পার্শে চলে আসছে এখন আর মিডিলে নাই এটিকে আমরা কীভাবে মিডিলে নিতে পারি এখন আমরা এখন এই কাজটি করার জন্য এখানে লিখতে পারি মার্জিন অটো তাহলে এটি মিডিলে চলে যাবে 
এখন এখানে যদি আমি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করি ট্রান্সপারেন্সি সহ তাহলে দেখতে আই থিঙ্ক ভালো লাগবে বিএসিকে জি আর ওই এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং কালার হিসেবে আমি ইউজ করছি সেম কালারটি যেটি আমরা বর্ডারে ইউজ করেছিলাম কিন্তু এখানে আমি টোয়েন্টি অপাসিটি ইউজ করব আমার কাছে ভালো লাগছে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আমি আসলে বলতে পারছি না আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো ডিজাইন করে নিন এটা এইভাবেই করতে হবে এর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বক্স শেডও হিসেবে আমি ইউজ করছি জিরো অ্যান্ড ওয়াই অক্ষ বরাবর ইউজ করছি ফাইভ ব্লার হিসেবে আমি ইউজ করছি টোয়েন্টি ফাইভ পি এক্স অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে আমি সলিড ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি তাহলে আমাদের এখানে মোটামুটি কাজ শেষ এবার আমরা চাচ্ছি হলো বাই ডিফল্ট এখানে আমাদের কিছু ইমেজ লোডের অবস্থা থাকবে যাতে করে মনে হয় যে এই জায়গাগুলোতে শুট করা হয়েছে এই কাজটা করার জন্য আমি শুরুতেই আমার যে হেডিং পার্টটা আছে মাই হেডিং নামে এর নিচে আমার ইমেজগুলোকে লোড করিয়ে নিতে চাই ওকে তাহলে আমি এখানে লিখছি হলো আই এম জি ক্লাস হিসেবে ইউজ করব শোট ই ডাবল এফ ই সি টি এস এফেক্টস এবং এখান থেকে আমি আমার ইমেজটিকে কানেক্ট করে দেব আই এম জি ফোল্ডারের ভিতর থেকে ওয়ান ডট পি এন জি অ্যান্ড আমরা এখানে এ এল টিতে ইউজ করতে পারি ইমেজ নট ফাউন্ড ইমেজ নট ফাউন্ড ওকে এবং আমি ইনলাইন স্টাইলে আমি সিএসএসের একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে রাখতে চাই যেগুলোকে আমরা আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস থেকে অ্যাক্সেস করবো আমি তাই এখানে লিখছি স্টাইল ইকুয়াল ড্যাশ ড্যাশ আই আপনারা জানেন যে সিএসএস ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য সামনে দুটো মাইনাস চিহ্ন ইউজ করা লাগে তারপর ভেরিয়েবল নাম তারপর কোলো তারপর ভ্যালু আমি এখানে র্যান্ডম কিছু নাম্বার ইউজ করব ফর এক্সাম্পল আমি এখানে থ্রি ইউজ করলাম আমি এটি কেন ইউজ করছি আমি যখন কাজ করব এই ভ্যালুটা নিয়ে তখন আমি এক্সপ্লেন করব আপাতত এইভাবে রাখছি তারপরে আমি থ্রি নাম্বার যে ইমেজটি আছে সেটিকে নিলাম তারপর নিলাম হলো আমার ওয়ান নাম্বার ইমেজটিকে তারপর আমি আবার নিতে চাচ্ছি থ্রি নাম্বার ইমেজটি র্যান্ডম ইমেজ নিচ্ছে আর কি যেগুলোকে আমি র্যান্ডম নিয়ে ইউজ করবো বিভিন্ন জায়গায় ওকে সেভ দিয়ে নিলাম এইবার এরকম এটি ফরম্যাট হয়ে গিয়েছে ওটো আমার এখানে ফরমেট লাগানো আছে যার কারণে এটা অটোমেটিক্যালি ফরমেট হয়ে গিয়েছে আমি এবার চলুন আমার যে ভেরিয়েবলটি আছে তার মানগুলো চেঞ্জ করে দিই আমি এটিকে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান র্যান্ডমলি আমি ভ্যালু ইউজ করব এই জায়গায় আমার পছন্দ মতো আপনার আপনাদের পছন্দ মতো ইউজ করবেন তারপর ইউজ করছি ফোর তারপর লাস্টে ইউজ করছি হলো টু ওকে আমি যে এখানে ওই যে ভেরিয়েবলগুলো ডিক্লেয়ার করেছি র্যান্ডমলি আমি মূলত এই যে আপনার এই এখানে ভেরিয়েবলগুলো আছে এর উপর ডিপেন্ড করে আমি এই আমার শুট যে ইমেজগুলো আছে সেগুলোকে ভিজিবল করব একটা সময় পর পর ডিলেটে আমরা মূলত এই ডলার আই সরি এই যে হাইফেন হাইফেন আই যে ভেরিয়েবলটি আছে সিএসএস এর মাধ্যমে আমরা র্যান্ডমাইজ করব যে কারপরে কে আসবে ওইটা আমরা যখন কাজ করব তখন আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন তাহলে আমাদের ইমেজ লোড করানোর কাজ শেষ এবার আমরা চলুন দেখি যেখানে কি হলো কিছুই দেখা যাচ্ছে না এটি ও আচ্ছা আমি তো এখানে এখনও কোনো স্টাইলই অ্যাড করি নাই যার কারণে আসলে এই সমস্যা আমি স্টাইল অ্যাড করি তারপরে দেখি আসলে কি প্রবলেম হয়েছে তাহলে আমি এখান থেকে আমার ইমেজের যে ক্লাসগুলো আছে শোট এফেক্টস নামে এই ক্লাসগুলোকে অ্যাক্সেস করছি অ্যাক্সেস করে আমি চলে আসছি নিচে শোট এফেক্টস এবং এর প্যারেন্ট ক্লাসটাকে আমি এর সামনে বসিয়ে দিচ্ছি একটু চেনিং করে নিই যাতে করে কমপ্লিক্টের সম্ভাবনাটা কমে যায় এবং এখানে আমি ইউজ করব পজিশন হিসেবে অ্যাপসোলোট অটোমেটিক্যালি ব্রাউজারে ইনহেরিট চলে আসছে আমি এটিকে অ্যাপসোলোট করে দিচ্ছি অ্যাপসোলোট তারপর এর ওয়াইড আমি করে দেবো হলো ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি পি এক্স আর অবশ্যই একটি কথা মনে রাখবেন যে আমার যে এখানে ইমেজগুলো আছে পেন যে ইমেজগুলো যে আছে যেগুলো আমরা ওই গ্লাস ব্রোকেন গ্লাসের যে ইমেজগুলো আছে পেন জি এগুলো মূলত স্কোয়ার সাইজের ওয়াইড এবং হাইট সিমিলার আপনারা চেষ্টা করবেন সিমিলার ওয়াইড এবং হাইটের মানে স্কোয়ার শেপের ইমেজ ইউজ করতে এতে করে আমাদের সুবিধা হবে বিষয়টি রিয়েলিস্টিক করতে তারপর এখানে অ্যানিমেশন নেইম অ্যাড করে দিই একটা যেহেতু আমরা এটিকে অ্যানিমেটেড করব অ্যানিমেশন নেইম হিসেবে আমি অ্যাড করছি শোট তারপর একটি ডিউরেশন দিয়ে দিই অ্যানিমেশনের অ্যানিমেশন ডিউরেশন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড দেন অ্যানিমেশন ইটারেশন কাউন্ট 
एनिमेशन इटारेशन काउंट मैंने हलो हमारे एनिमेशन आज है ये कई बार घूर मैं एनिमेशन की कई बार है एनिमेशन इटारेशन काउंट हिसाब से यूज कर एंड दें एनिमेशन डिले यूज करब एनिमेशन डिले कि डिले कर एनिमेशन शुरू हार आगे আমি এখানে মূলত ওই যে আমার যে ভেরিয়েবলটি আমি ক্রিয়েট করেছিলাম আমার ইনলাইন সে এস 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 স্টাইলের ভিতরে এটিকে আমরা মূলত এখানে কাজে লাগাবো এখানে কিভাবে কাজে লাগাবো আমি এখানে এই জন্য লিখছি হলো সি এ এল সি ক্যালক যে মেথডটি আছে সি এস এস এর এটি হেল্প নেবো ক্যালকুলেশন করার জন্য এবং এখানে আমি ইউজ করছি জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড एंड एखे वेरिएबलटी के एक्सेस करी वेरिएबलटी वो इनलाइन स्टाइले एड कर एक्सेस करार्ज लिखे भार नाम एक मेथड ये ये हल मूलत सी एस एसर एक मेथड एर माध्यम वेरिएबलगुल एक्सेस करते एक्सेस कर लम जिरो पॉइंट टू सेकेंडर साथ ही इंटू कर दिल जार फले कि जार भरे एखे जो प्रत्येक एलिमेंटर भेतर आलदा आलदा भाव में जो वेरिएबलगुल डिक्लेयर कर प्रत्येक एलिमेंटर जो इंडिविजुअलि ये आई वेरिएबलटी आर पर डिपेंड कर डिले सेट कर दे जार कारण कि प्रत्येक आलदा समय ये शो कर अच्छा इटा जो हम लोग भिजुअलाइज करब विषय तक और भलोक बुझते पर एनिमेशन फिल मोड कर दीची बथ एनिमेशन फिल मोड बथ एंड এখানে আবার আমরা ইউজার সিলেকশান ইউজার সিলেকশান আন করে দিচ্ছি যাতে আমাদের ইমেজগুলোকে ইউজার বারবার ক্লিক করার কারণে সিলেক্ট করতে না পারে বারবার দেখা যাবে যে ইউজার সিলেক্ট করতে চাচ্ছে না হয়তো কিন্তু বারবার ক্লিক করার কারণে ফায়ার করার কারণে দেখা যাবে যে ইমেজগুলো সিলেক্টেড হয়ে গিয়েছে এই কারণে আমি এখানে ইউজ করতে চাচ্ছি মূলত ইউজার সিলেক্ট নান ওকে অ্যান্ড পয়েন্টার ইভেন্টসও আমি নান করে দিচ্ছি যাচ্ছি পয়েন্টার ইভেন্টস নান पॉइंटर इवेंट्स नान एखे की मिस्टेक पीओ आई एन एखे ओ दी नहींकम सैन चले आच्छा ए देखी चलो जो इन्हें कि समस्या दी कि आसना ये ये अटो फर्मेटेड हार कारण मे भी को प्रब्लेम हो आई थिंक इमेजगुल काट कर देखे ये उपकार है कि ना ओके आई थिंक ये एम क्च करें आर पेस्ट कर दीची सरि कंट्रोल जेट दिए आर इमेज टी ये पोस्ट कर दिल ए चले आस इमेजगुलू देखो ये हमारे इमेजगुलू चलो हमें लोड करो के पजिशन एबसोलूट करार कारण देखें सबग एक ही कर्नारे लेफ्ट एंड टप कर्नारे गए जमा बस आबारो के पजिशन करब कि पजिशन करब सेगल के पजिशन करार्ज प्रत्येक एलिमेंट के एन टी एस चाइल्डर माध्यम एक्सेस करब ओके एखे लिखी एन टी एस चाइल्ड एंड दें सेकेंड पैकेट यूज कर दीची टप टेन पार्सेंट एंड लेफ्ट टेन पार्सेंट अभी ये मूलत एक निर्दिष्ट फर्मेट हिसाब यूज करते चाची जार कारण एखे यूज करी ना जो एन टी एस चाइल्ड कतो हमें एखे एन वन दिए दीची हमें एक बार कपि कर रेखे दिए पेस्ट कर नीचे और यूलो के चेन्ज करब और लेफ्ट एंड टपर भैलूगुलू के परिवर्तन करब एखान के दीची थार्टी पार्सेंट एंड लेफ्ट के दिए दीची फिफ्टीन एंड दें अगेन ये कपि कर पेस्ट कर दी एखे हमें चेन्ज कर दिए दीची थ्री एवं আমার এখান থেকে টপ কে করে দিচ্ছি সেভেন্টি অ্যান্ড লেফ্টের পরিবর্তে আমি এখানে রাইট ইউজ করবো রাইট থেকে আমি ছেড়ে দেব হলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট এগেইন আমরা এটিকে কপি করছি অ্যান্ড নিচে পেস্ট করে দিলাম এবার আমরা অ্যাক্সেস করবো আমাদের ফোর নাম্বার যে চাইল্ডটি আছে এটিকে এই দেখুন আস্তে আস্তে আমাদের ইমেজগুলো কিন্তু পজিশান হচ্ছে ওকে ফোর্থ নাম্বার চাইল্ডের পজিশান আমি করতে চাচ্ছি টপ থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট অ্যান্ড রাইটে সেম থাকবে एंड दें अगेन फिफ्थ नम्बर जो चाइल्ड आटे की एक्सेस करते चाची चाइल्ड बोलते क्योंकि हमारे पेन जो इमेजगुलो आज है सेगल के बोझा एखे हमें टप कर दीची फोर्टी पार्सेंट एंड रईट कर दीची टोन्टी टू पार्सेंट এবার যদি আমি এটিকে বড়ো করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যে আমাদের যে ইমেজগুলো ছিল এগুলো এইভাবে পজিশন হয়েছে ওকে এবার চলুন আমরা যে এখানে দুটো ইমেজ পাশাপাশি হয়ে গিয়েছি এটিকে আমরা একটু পরিবর্তন করি এটিকে আমরা এখানে যদি टोटी एट पार्सेंट दी तेल एक सर आस मे बी एंड अच्छा चलो आप इन्सपेक्ट कर देखी आसल कतटुकू की पे 
পরবর্তীতে আমরা ইন্সপেক্ট করি এটাকে সরাচ্ছি আমি এটাকে ইন্সপেক্ট করে নিলাম ইন্সপেক্ট করে এখান থেকে আমি এটা ওপেন করে নিচ্ছি এবং এখান থেকে আমি ছবিগুলো যদি সিলেক্ট করি এই যে হলো আমার ইমেজটি এর স্টাইল হলো এটা এন্ড স্টাইল থ্রি এটি কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না নাকি আচ্ছা একদম নিচে নেমে গিয়েছে এটা এখানে থাকবে অ্যান্ড লেফট সাইড থেকে আমি এটিকে একটু লেফট সাইডে চাপিয়ে দিচ্ছি এটিকে কপি করে আমি বসিয়ে দেবো হলো এন্টেস চাইল্ড থ্রি এর মধ্যে এন্টেস চাইল্ড থ্রি কোথায় এন্টেস চাইল্ড থ্রি এখানে বসিয়ে দিলাম অ্যান্ড আমার এই ইমেজটিকে একটু পজিশানটা চেঞ্জ করতে চাই আচ্ছা আমি উপরেরটাকে চেঞ্জ করে নিই এখান থেকে আমি ফাইন্ড আউট করি কোনটা এই যে এটা হলো আমার উপরের ইমেজটা একটা টপে উঠিয়ে দেবো আর একটু এদিকে এবং রাইটে একটু চাপিয়ে দেবো থ্রি ফোর টপে ফিফটিন পার্সেন্ট ওকে আমি এটাকে কপি করে এন্টেস চাইল্ড ফাইভে বসিয়ে দিচ্ছি এন্টেস চাইল্ড ফাইভ আচ্ছা আমি তো ওই থ্রি এর প্রপার্টিটি ইউজ বসাতে ভুলেই গিয়েছিলাম এন্টেস চাইল্ড থ্রি এই হলো আমার এন্টেস চাইল্ড থ্রি এটাকে আমি এখানে পোস্ট করে দিলাম ওকে এবার মোটামুটি অনেকটা ভালো দেখা যাচ্ছে দেখুন ইমেজগুলো র্যান্ডমাইজলি বিভিন্ন জায়গায় প্লেস হয়েছে এখন কিন্তু ভালো লাগছে এবার আমি এই বর্ডারটিকে উঠিয়ে দেবো এখন আর আমার এই বর্ডারের প্রয়োজন নেই আমি এই বর্ডারটিকে উঠিয়ে দিচ্ছি বর্ডার এটা না এই যে এই বর্ডারটি আমি উঠিয়ে দিচ্ছি সরি এটা না দুঃখিত আমার মেন সেকশনে একটি বর্ডার দেওয়া আছে এই হলো আমার বর্ডারটি বাস এবার আমাদের কাজ হলো আচ্ছা আমরা দেখেছিলাম যে ইমেজগুলো বাইরে চলে গিয়েছিল মেন সেকশনের তাহলে আমরা চলুন মেন সেকশনকে একটা ওভারফ্লো দিয়ে দিই এই হলো আমার মেন সেকশন এখানে ওভারফ্লো ওভারফ্লো হিডেন ইউজ করে দেই ওভারফ্লো হিডেন ইউজ করার পর এবার দেখুন এই যে আমাদের যে এখানে ইমেজগুলো আছে এগুলোকে চাচ্ছি যাতে আমরা যখন রিলোড দেব রিলোড দেওয়ার পর অ্যানিমেটেড হয়ে এখানে আস্তে আস্তে প্লেস হবে এই কাজটা চলুন এবার আমরা করে ফেলি আমরা মূলত এটার জন্য এখানে অ্যানিমেশনটা ক্রিয়েট করেছিলাম অ্যানিমেশনের যে সেট আপটা আমরা এখানে করেছিলাম এটা মূলত আমরা এই কাজটা করার জন্যই করেছিলাম এবার চলুন আমরা অ্যানিমেশনে হাত দিই আমি শুরুতেই আচ্ছা আমি অ্যানিমেশনটা এখানে ক্রিয়েট করে নিচ্ছি কাছাকাছি যাতে আমার বারবার দৌড়াদৌড়ি করা না লাগে আমি এখানে দিচ্ছি হলো অ্যাট দ্য রেট অফ কি ফ্রেমস অ্যান্ড অ্যানিমেশনের নাম হলো আমার শোট ওকে এবং এখানে আমি চাচ্ছি হানড্রেড পার্সেন্টে যখন যাবে তখন এটি ভিজিবিলিটি হবে ভিজিবল অ্যান্ড বাই ডিফল্ট আমরা এর ভিজিবিলিটি করে দেব হিডেন ওকে আর এখানে দেখুন যদি আমরা আউটপুটে চলে গিয়ে রিলোড দিই দেখুন যে আমাদের এখানে ইমেজগুলো সরি আমি ক্যাশ ক্লিয়ার সহ একটা রিলোড দিলাম আচ্ছা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসছে যার কারণে আমরা এফেক্ট বুঝতে পারছি না আমি এটিকে একটু ইনক্রিজ করে ফাইভ করে দিচ্ছি আবার রিলোড দিচ্ছি দেখুন ইমেজগুলো একটার পর আরেকটা আসছে আমি আবার রিলোড দিচ্ছি দেখুন এই যে অনেকক্ষণ পর পর আসছে এই যে র্যান্ডমাইজ দিয়ে একটার পর আরেকটা আসছে এইটা করার জন্যই আমরা মূলত ইনলাইন স্টাইলে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলাম এবং এটিকে এটির সাথে ক্যালকুলেট করে একটা র্যান্ডম সিরিয়াল মেনটেন করেছিলাম ওইটার উপর ডিপেন্ড করে ভেরিয়েবলের উপরে যেখানে আমরা ইনলাইনে যে স্টাইলগুলো নিয়েছিলাম এই ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে আমরা একটা র্যান্ডম ডিলে টাইম তৈরি করেছি ওকে তাহলে আমাদের এই পর্যন্ত কাজ শেষ এবার আমাদের কাজ হলো সাউন্ড অ্যাড করা মানে আমরা যখন এখানে শুটগুলো করবে সেই শুটগুলো যখন করবে তখন যাতে সাউন্ড ক্রিয়েট হয় এই কাজটা করার জন্য চলুন আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে চলে যাই জাভা স্ক্রিপ্টে যাওয়ার পরে আমরা মূলত আমাদের যে শুট ইফেক্টস নামের যে ভেরিয়েবলগুলো আছে অর্থাৎ আমি ইমেজগুলোকে বোঝাচ্ছি কারণ আমি ইমেজগুলোর নাম দিয়েছি শুট আন্ডার স্কোর ইফেক্টস এগুলোকে অ্যাক্সেস করব অ্যাপ ডট জেস থেকে আমি এই জন্য প্রথমে একটি ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি শুট ইফেক্টস নামে এবং ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর অল সবগুলোকে আমি অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি তাই আমি কোয়েরি সিলেক্টর অল ইউজ করেছি ক্লাস এই জন্য আমি ডট ইউজ করলাম এবার আমি কন্ডিশানে ঢুকে দেব দেখবো যে আমার এলিমেন্টগুলো আমরা পেয়েছি কি না এই কোয়েরি সিলেক্টরের মাধ্যমে দেন আমি এটিকে ফর ইচে পাস করে দেবো কারণ কি চলুন আমরা এটিকে যদি আমরা কনসোল করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমার এখানে 
যে শুট এফেক্টস ভেরিয়েবল কি ধরনের ডাটা এসেছে আমি এটা এখান থেকে কনসোলটি ওপেন করে নিচ্ছি এই হলো আমার কনসোলটি এই যে কনসোল সরি এই হলো আমার কনসোল এখানে দেখুন একটা নোট লিস্ট এসেছে আমি এটিকে এখানে এরেতে কনভার্ট করে নিলাম ওকে এবং এরপর আমি লিখছি ফর এইচ ফর এইচ থেকে আমি সিঙ্গেল এলিমেন্টকে ধরলাম ধরে আমি এখানে একটা অ্যারো ফাংশান ক্রিয়েট করলাম কারণ ফর এইচের ভিতরে একটা কলব্যাক ফাংশান দেওয়া লাগে আমি কলব্যাক ফাংশান হিসেবে কী ইউজ করলাম অ্যারো ফাংশান এবং এখান থেকে যদি আমরা আমাদের শুট ইফেক্ট যে আর্গুমেন্টটি পাস করেছিলাম অ্যারো ফাংশানের ভিতরে এটিকে অ্যাক্সেস করি তাহলে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ইমেজগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবো ফর এক্সাম্পল আমি এখানে যদি দেখি কনসোল ডট লগ এবং এটিকে যদি আমি এখানে পেস্ট করে সেভ দিয়ে রিলোড দিই দেখুন আমার এখানে ইন্ডিভিজুয়াল ইমেজগুলো সুন্দরভাবে চলে আসছে এবার আমার এখানে কাজ কি এবার আমার কাজ হলো আমি দেখব যে আমার এই ইমেজের অ্যানিমেশানটি কখন শুরু হয়েছে ওকে কখন অ্যানিমেশানটি স্টার্ট হয়েছে এটি অ্যাক্সেস করার জন্য আমাদের একটা ইভেন্ট লিসানার আছে আমি জন্য এর ভিতরে একটা ইভেন্ট লিসানার অ্যাড করব আমি দেখছি অ্যাড ইভেন্ট লিসানার ইভেন্ট লিসানার নাম হলো কি ইভেন্টের নাম হলো অ্যানিমেশান স্টার্ট এর ভিতরে আরেকটি আর্গুমেন্ট পাস করা লাগে কলব্যাক হিসেবে আমি এখানে একটি কলব্যাক ফাংশান অ্যাড করে দিচ্ছি অ্যারো সাইন সরি অ্যারো ফাংশান এবং এর ভিতর থেকে আমি কি করব মূলত আমার যে অডিও ফাইলটা আছে সেগুলোকে অ্যাক্সেস করব এগুলোকে আমি আমি যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় এগুলোকে ইউজ করব তাই আমি চাচ্ছি যে একটা মেথডের আন্ডারে এগুলোকে অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস করতে আমি এখানে তাই লিখছি প্লে অডিও এটা কিন্তু আমার কাস্টম ফাংশান আমি এটা এখন ক্রিয়েট করবো এটা কিন্তু ডিফল্ট কোনো ফাংশান না আমি এটা এখন ক্রিয়েট করবো হ্যাঁ কনফিউশন কর তৈরি করবেন না ওই যে আমি আবার ক্রিয়েট করে নিচ্ছে ফাংশানটিকে আমি এর ভিতরে আমার যে অডিও ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে লোড করিয়ে নেবো আর কি আস্তে আস্তে করে হ্যাঁ ওকে তাহলে আমি এখানে কি করব প্রথমে আমি অডিও অবজেক্ট ক্রিয়েট করব আমার কাছে যেহেতু দুইটা অডিও আছে তাই আমি দুটোর জন্য দুটো অবজেক্ট ক্রিয়েট করবো প্রথমটি যেহেতু শ্যুটের জন্য আমি তাই দেখছি এস এইচ ডাবল ও টি শুট এ ইউ ডি আই ও ভেরিয়েবল এর ভিতরে আমি অবজেক্টটিকে পোস্ট করে দেবো নিউ অডিও অ্যান্ড এর ভিতরে আমি সোর্সটা বলে দেবো এস এইচ ডাবল ও টি ডট এম পি থ্রি এটা হলো আমার অডিও ফাইলটি চলুন তো আমি আরেকবার ম্যাচ করিয়ে নিই যাতে কোনো সমস্যা না হয় এস এইচ ডাবল ও টি ডট এম পি থ্রি আচ্ছা এরপর আমি এখানে কমা দিয়ে আরেকটি ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি গ্লাস অডিও নামে এর ভিতরে আমার মূলত যে গ্লাসের যে সাউন্ড ইফেক্ট আছে সেটা থাকবে আমি এখানে আবার অবজেক্ট ক্রিয়েট করে নিচ্ছি অডিও অ্যান্ড দেন এর ভিতরে আমরা পাস করে দিচ্ছি হলো আমাদের গ্লাস ডট এম পি থ্রি যে ফাইলটি আছে এটিকে গ্লাস ডট এম পি থ্রি তাহলে আমাদের ইমেজ সরি আমাদের অডিও ফাইল লোড করানোর কাজ শেষ এবার আমরা এগুলোকে প্লে করব প্লে করার আগে চলুন আমরা এগুলো ভলিউমগুলোকে একটু ডিফাইন করে নিই যাতে আমরা পরবর্তীতে চাইলে ভলিউমগুলো আপ অ্যান্ড ডাউন করতে পারি আমি এখানে শুট অডিও ডট শুট অডিও যে অবজেক্ট ভেরিয়েবলটি আছে মানে আমাদের যে ভেরিয়েবলটি আছে যার ভিতরে আমরা অডিও ফাইলগুলো রেখেছিলাম এগুলোকে লিখব লিখে এর মধ্যে আমরা লিখবো হলো ভলিউম এর আন্ডারে কারণ এর আন্ডারে একটি ভলিউম প্রপার্টি রয়েছে আমরা চাইলে এখন এগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি ইউ এম ই ভি ও এল স্পেলিং মিস্টেক হয়েছে ভি ও এল ইউ এম ই ভলিউম ইকুয়াল আচ্ছা এখন এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কি ভলিউম আমরা কত সেট করব আচ্ছা মিনিমাম ভলিউম রেঞ্জ হলো জিরো মানে আপনি যখন জিরো সেট করবেন তখন এর থেকে কোনো ভলিউম পাবেন না এবং ম্যাক্সিমাম হলো ওয়ান তার মানে আপনার পয়েন্ট ইউজ করে এগুলোকে কম্বাইন করতে হবে ফর এক্সাম্পল আপনি অর্ধেক ভলিউম চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে লিখতে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্ষেত্রে আপনার ফুল ভলিউমের যে অর্ধেক ভলিউম আছে সেই ভলিউমটা আপনারা পাবেন আর যদি আপনারা এখানে কোনো অডিও অ্যাড না করেন সেক্ষেত্রে আপনি ফুল ভলিউমে আপনার এই ফাইলগুলোকে শুনতে পাবেন ওকে আমি শুরুতেই কমেন্ট করে দিচ্ছি এবার চলুন তো দেখি আমরা এই সাউন্ডগুলো শুনতে পাই কি না আচ্ছা আমি তো এখান থেকে প্লে করি না হ্যাঁ প্লে না করলে আসলে শোনা যাবে না চলুন আমরা অবজেক্টগুলোকে ধরে প্লে করে নিই শুট অডিও ডট প্লে প্লে একটি ম্যাথড রয়েছে এই অবজেক্টের আন্ডারে এটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম এবং গ্লাস অডিও না গ্লাস অডিও ডট প্লে আমি জানি না যে আপনারা আসলে সাউন্ডগুলো শুনতে পাচ্ছেন কি না আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ ওকে আমি এবার ভলিউমটি ওপেন করে দিচ্ছি এবার যদি আমরা রিলোড দিই 
আমরা কিন্তু এখন আগের চেয়ে আস্তে সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি আমি যদি আরো কম করে দেই ফর एग्जांपल যে শটের আওয়াজটা বেশি হবে কিন্তু গ্লাস ব্রোকেন এর যে সাউন্ডটা আছে সেটি হবে অল্প তো সেটা আমি এই রকম রাখতে পারি একটি গ্লাসের ভলিউমটা কমিয়ে দিলাম এবং সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিলাম এখানে সরি আমি গ্লাসের সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছিলাম না মূলত ওই যেখানে এক্সটেনশনের সমস্যা হওয়ার কারণে এবার চলুন দেখি কি অবস্থা আশা করি আপনারা সাউন্ডটা শুনতে পেয়েছেন আমি যদি এটিকে আরো কমিয়ে দিই এবং গ্লাসের ভলিউমটা আরো কমিয়ে দিলাম এই ক্ষেত্রে ভলিউম কমে কিনা হ্যাঁ অনেকটাই কমেছে আমি আবার শট অন করে দিচ্ছি গ্লাসের এটা করে দিচ্ছি 0.5 গুড এবার আপনারা চাইলে আপনারা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো এগুলোকে সাউন্ড ভলিউমগুলো আপ এন্ড ডাউন করে নিতে পারেন আমি বাই ডিফল্ট এটাকে জিরো করে নিই কারণ আমার এখন বারবার এই সাউন্ড প্লে হলে আমার আসলে মানে কি বলবো ভয়ই লাগতেছিল ভয়ই লাগতেছিল একরকম যেমন হচ্ছে সত্যি সত্যি কেউ ফায়ার করছে ওকে আমার প্লে অডিও ফাংশান ক্রিয়েট করা শেষ এবার আমাদের নেক্সট টার্গেট হলো আমরা যখন এই উইন্ডোর উপরে ক্লিক করব তখন ये माउस दिए जेखने क्लिक करब से एक रकम ग्लस इफेक्ट चले आसेंड प्ले है तेल चलो आप क्षेत्र कर फिली क्षेत्र करार्जन एक इवेंट लेसनर एड करब उडो तो एड करब ना मूलत तो एड करब हलो हेडार पार्ट आज है हेडार पार्ट ये हलोर हेडार सेक्शन ये मूलत इवेंट लेसनर की एड करब ओके हमें नीचे चले जाओ फांगशन ऊपर ही थकुक আমি একটি ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি লেট সেকশানস নামে কারণ আমি চাচ্ছি কি যে আমরা যাতে এই সিমিলার ক্লাস দিয়ে মাল্টিপল সেকশন নিলেও সেম কাজটা রান করাতে পারে আমি এই জন্য প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে ধরতে চাচ্ছি আমি এখানে লিখছি ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি এই সিলেক্টর অল অ্যান্ড দেন এখানে আমি পাস করে দিচ্ছি আমার ক্লাসটি ওকে এবার আমি এটিকে কন্ডিশনে পাস করে দেব দিয়ে দেখবো যেটা আমরা অ্যাক্সেস করতে পারছি কিনা যদি অ্যাক্সেস করতে পারি তাহলে ভিতরে চলে আসবো ভিতরে এসে আমি শুরুতে এটিকে এরাতে কনভার্ট করে নেব কারণ আমি রিক্স নিতে চাচ্ছি না যদি কখনো সমস্যা হয় এই জন্য আমি সবসময় এগুলোকে এরাতে কনভার্ট করে নিই করে নিয়ে পরে ফর ইচে পাস করে দিই ওকে ফর ইচে এসে আমি এখান থেকে অ্যাসটা উঠে একটু ডিফারেন্ট করে দিলাম সিঙ্গুলার করে নিলাম এবং এরও ফাংশানটা দিয়ে দিলাম কারণ ফর ইচে একটা কলব্যাক ফাংশান দেওয়া লাগে এবং এর মধ্যে আমি একটি অ্যাড ইভেন্ট লেসনার অ্যাড করছি অ্যাড ইভেন্ট লেসনার এবং অ্যাড ইভেন্ট লেসনার হিসেবে আমি ইউজ করবো হলো ক্লিক যখনই ক্লিক করবো তখনই কী হবে যখনই এই উইন্ডোর উপরে ক্লিক করবো তখনই ফাংশানটা ফায়ার হবে ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে পাস করে দিচ্ছি হলো ইভেন্ট এরও ফাংশান অ্যান্ড এর ভিতরে এসে আমরা আরেকটি ভেরিয়েবল ইউজ করব সেটি হলো এই যে আমাদের যে ম্যাথডটি আছে এর প্রপার্টিটা আমরা শুরুতে অ্যাক্সেস করব আমি একটি ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি দিচ্ছি হলো নাম সেকশন ইনফো আমি এর যে এই সেকশনের টোটাল ইনফরমেশানটা কালেক্ট করতে চাচ্ছি এই ভেরিয়েবলের ভিতরে এইটি কালেক্ট করার জন্য আমি এখানে লিখবো হলো আমাদের ভেরিয়েবলটি ডট গেট বাউন্ডিং রেট অ্যান্ড আমি আবার মাউসের যে পজিশানটা আছে আমি যেখানে ক্লিক করছি এই পজিশানটা কালেক্ট করতে যাচ্ছি আমি এখানে বেরিয়ে বলে নিচ্ছি পজ পজ মানে হলো পজিশান এবং একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এর ভিতরে দুটো প্রপার্টি দিচ্ছি এক্স ইকুয়াল ই ডট এক্স কারণ ইভেন্টের ভিতরে আমার এক্স এবং ওয়াই নামে দুটো প্রপার্টি আছে এগুলোকে আমরা এইভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি এবং ওয়াইয়ের ভিতরে আমি ই ডট ওয়াইয়ের যে ভ্যালুটা আছে সেটি অ্যাক্সেস করছি এবার আমরা চলুন এটাকে কনসোলে পাস করে দিই দেখি কী আসে কনসোল ডট লগ পজ ওকে আমি এখান থেকে কনসোলটি ওপেন করে নিচ্ছি এটিকে বড়ো করে নিয়ে আমরা এর ভিতরে কনসোলটিকে ওপেন করে নিই ইন্সপেক্ট করে এই হলো আমার কনসোল আমি এগুলোকে ক্লিন করে নিচ্ছি তখন আমরা ক্লিক করছি দেখুন এই যে আমার মাউসের যে পজিশানটা আছে সেটি এখানে পাওয়া যাচ্ছে এখন এখানে আমার আর একটু এক্সট্রা কাজ করা লাগবে সেই এক্সট্রা কাজটা কেন করা লাগবে সেটি বোঝানোর জন্য আমার আবার আর একটা এক্সট্রা কাজ করা লাগবে ফর এক্সাম্পল আমাদের যে হেডার সেকশানটি আছে সেটিতে চলে যাই আমি এখানে একটু মার্জিন অ্যাড করতে চাচ্ছি মার্জিন আমি এখানে অ্যাড করছি ফিফটিন পি এক্স সরি ফিফটি পি এক্স সব দিক দিয়ে যাতে সে ফিফটি পি এক্স করে জায়গা ছেড়ে দেয় ওকে সেটি জায়গা ছাড়লো না 
চলুন তো আমরা একবার দেখি যে কি অবস্থা না সে জায়গায় ছাড়ে নাই আচ্ছা আমি মার্জিন দিয়ে দিয়ে চলো মাই হেডিং আমি এখানে ইউজ করব না আমি ইউজ করবো আমার যে মেইন সেকশনটি আছে সেখানে আমি আবার দিয়ে দিলাম দিয়ে সেভ দিলাম এই যে দেখুন টপ এবং লেফট দুই পাশে সে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে এই ক্ষেত্রে আমি যদি এই যে এখানে ক্লিক করি সরি আমি যদি যে এই জায়গাটাতে ক্লিক করি তখন দেখুন সে কে রিটার্ন করছে আমি একবার করোনারে ক্লিক করলাম তারপরে তখন সে এই যে কনসোলে রিটার্ন করছে কি ফিফটি ওয়ান অ্যান্ড ফিফটি টু মানে হলো কি যে আমরা এখানে ফিফটি পি এক্স যে মার্জিন দিয়ে দিয়েছিলাম সে ওইটাকে এখান থেকে রিটার্ন করছে তার মানে হলো আমার এক্স্যাক্টলি কোন পজিশনে মাউস পয়েন্টারটা আছে এই রেপারের আন্ডারে সেটিকে বের করতে হবে সেটি কীভাবে বের করা যায় সেটি বের করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে আমি একটা টোলস ওপেন করে নিচ্ছি দেখুন আমার মাউস পয়েন্টারের যে অ্যাটা আছে এটিকে প্রথম ক্যালকুলেশন করতে হবে এই যে দেখুন এই যে ডিস্টেন্সটা আছে এইটা এবং আমাদের যে মাউস পয়েন্টারের পজিশনটা আছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি আচ্ছা আর একটা কি নেওয়া যাবে না নাকি আচ্ছা আমি যদি এই যে দেখুন ফর এক্সাম্পল এই যে ইমেজটা আছে এটি মনে করেন হলো আমাদের মাউসের পজিশন এখানে যখন আমরা ক্লিক করব তখন আমাকে কি করতে হবে এই যে টপ পার্টটুকু আছে আই মিন এই যে এইটুকু পার্ট যে আছে এইটুকু সহ কিন্তু মাউসের পজিশানটা ক্যালকুলেট হবে তার মানে হলো আমার যে উপরে পার্টটুকু আমাদের মাউসের পজিশান থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে এটা আমরা কীভাবে ধরতে পারি এটা আমরা ধরতে পারব হলো এই যে আমাদের যে র্যাপারটি আছে র্যাপারের টপে কতটুকু জায়গা ফাঁকা আছে এটা কিন্তু আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি ওই যে আমরা র্যাক্ট নামের যে একটা গেট বাউন্টেন ক্লায়েন্ট র্যাক নামের যে একটা প্রপার্টি নিয়েছিলাম এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা টপে কতটুকু জায়গা আছে লেফটে কতটুকু জায়গা আছে রাইটে কতটুকু জায়গা আছে এরকম ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এটিকে প্রিন্ট করে দিই এবং এখানে আমি লিখে দিচ্ছি কনসোল ডট ট্যাবল যাতে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারি যে কী কী আউটপুট আসছে আমি এখানে একটু ক্লিক করছি এই জায়গাটাতে এই যে দেখুন এখানে এক্সে চলে আসছে ফিফটি ওয়াই চলে আসছে এত অ্যান্ড টপে দেখুন চলে আসছে ফিফটি আবার যদি আমরা এখানে ক্লিক করি সেম টপে কতটুকু জায়গা নিয়েছে ফিফটি লেফটে কতটুকু জায়গা নিয়েছে ফিফটি অ্যান্ড এক্স অ্যান্ড ওয়াইও কিন্তু সেম ভ্যালু আপনারা চাইলে এখান থেকে এক্স অ্যান্ড ওয়াই দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারেন কতটুকু জায়গায় উপরে এবং লেফটে ফাঁকা আছে সেটা এবং চাইলে লেফট এবং টপ দিয়েও এটিকে বের করতে পারেন বের করে মাউসের যে পজিশান আছে সেখান থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখান থেকে লিখি আমি লেফট দিয়ে অ্যাক্সেস করছি যাতে আমার কাছে বিষয়টা একটু রিডে পাবো মনে হয় সেখানে আমি লেফট দিয়ে অ্যাক্সেস করছি এখন যদি আমরা ক্লিক করি দেখুন আর যে ফিফটি রিটার্ন করেছে এবার যদি আমরা সেম জিনিসটিকে টপের জন্য ইউজ করি সেভ দিলাম এবার যদি আমরা এখানে ক্লিক করি দেখুন টপের জন্য ফিফটি রিটার্ন করছে ওকে এটি আমরা কি করতে চাচ্ছিলাম মাউসের যে এক্স পজিশান আছে সেখান থেকে এটি মাইনাস করে দিতে চাচ্ছিলাম কারণ মাউসের পজিশানটা মূলত ক্যালকুলেট হয় কোথ থেকে একবার এই যে আপনার এই লাস্ট যে এরিয়া আছে সেখান থেকে ক্যালকুলেশন হয় তার আমরা যখন এখানে ক্লিক করছি সে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করছে তখন কিন্তু আমরা মূলত এক্স্যাক্টলি কোন পজিশানে আমার এই ইমেজটা প্লেস করতে হবে সেটা বুঝতে পারবো না যদি আমার এক্স্যাক্টলি সেই পজিশানটা পেতে হয় তাহলে কী করা লাগবে আমার যে মাউসের যে পজিশানটা আছে কারেন্ট সেখান থেকে আমার মেন সেকশনে লেফটের পার্টটুকু মাইনাস করে দেওয়া লাগবে সেই কাজটা আমরা করবো কীভাবে আমি যে মাইনাস সরি সেকশান ডট লেফট নামের যে ভ্যালুটা আছে এটি এক্স কোয়ার্ডিনেট থেকে বাদ দিয়ে দেব এবং টপ পার্টটা বাদ দিয়ে দেবো হলো আমার ওয়াই কোয়ার্ডিনেট থেকে মাউসের তখন আমরা এক্স্যাক্টলি যেটা চাচ্ছি সেটাই পাবো এটা কীভাবে আমরা চলুন আমরা একবার টেস্ট করে নিই যে আমরা আসলে এক্সাক্টলি সেই ডেটাটা পাচ্ছি কিনা আমি এখানে পজ বা পজিশানটিকে আবার কনসোলার টেবিলে পোস্ট করে দিলাম এবং এটিকে বড়ো করে আমি আরেকবার রিলোড দিয়ে নিলাম এবার যদি আমরা চলুন তো এখানে অবার ফ্লো চলে আসছে এবার যদি আমরা এই জায়গাটায় ক্লিক করি দেখুন তো কত আসে দেখুন জিরো অ্যান্ড ফোর জিরো অ্যান্ড ফোর এটা অনেকটা ছোট জায়গা তো আমি আসলে একজাক্টলি ওই জিরো জিরো পজিশানে ক্লিক করতে পারছি না আপনারা অবশ্য আন্দাজ করতে পারছেন যে আমরা কিন্তু ওই পার্টটুকুকে বাদ দিতে পেরেছি আমরা যখন এখানে ক্লিক করছি তখন কিন্তু সে এইখান থেকে ওই যে হেডার যে এরিয়াটা আছে সেখান থেকে ক্যালকুলেশন করছে বিষয়টা হ্যাঁ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি এটা নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না এবার আমরা সামনে দিকে এগোবো ওকে সামনের দিকে এগোই চলুন তাহলে আমরা পজিশান পেয়ে গেলাম এবার আমাদের কাজ হলো অডিও সরি আপনাদের যে ইমেজগুলো আছে এরকম ইমেজগুলো জেনারেট করা এবং একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এনে পোস্ট করে দেয়া চলুন আমরা এই জন্য আলাদা আর একটা ফাংশানের হাত নেই আমি এটির নাম দিচ্ছি পোস্ট ইমেজ এবং এর ভিতর থেকে আমরা দুটো জিনিস পাস করে দেব এক হলো পজিশান মাউসের যে পজিশানটি আছে বা আমর
जे पैरेंटर अंडर हमें ठीक पुश करते जाते हैं तब मैंने बोला हमारे खाने पैरेंट के हमारे खाने पैरेंट की तो ए बोलेट शॉर्ट सेक्शन ए जी वेरिएबल टेस्ट है शेडिंग तो पैरेंट हमें ठीक है खाने पास करें देखते हैं ये बार चलो ना हमें ये मेथड ठीक क्रिएट करेंगे नीचे कुता हमें खाने देखते हैं and function and num I can take a shoot as a parent and I can argument is a parent then as big position position okay I can to run a little bit of a main cast to go for any he could go for the number of the image element create corbo but to create color how to have a number of shows any image equal document dot create element a bit of a medieval IMG सरि आई एम जी एबारे यार भर सोर्स हिसाब से पास करब हलो इमेजर जो पाथगुलो आगू हमें लिखे आई एम जी डट एस आर सी एक्ल हमारे फोल्डारे लोकेशन बोलते हैं फर एक्साम्पल वन सरि आई एम जी फोल्डारे भर आज से आई एम जी एक्सेस करते हैं तपर यार भर थे वन डट पी एन जी के एक्सेस करते हैं कारण हमारे एखे इमेजगुल्लो आज हलो वन डट पी एन जी टू डट पी एन जी और थ्री डट पी एन जी नाम जमन आप शुरू से देखे चलो एक बार देखे नहीं तक हमारे इमेज फोल्डारे भर तीन टाइम इमेज आज है वन डट पी एन जी टू डट पी एन जी और थ्री डट पी एन जी नाम ओके आप स्टेटिक रखी हमें परवर्ती रैंडोमाइजलि लुट कर स्क्रिप्टर माध्यम मैंने सब समय वन डट पी एन जी आसबा यकम ना से रैंडमलि आस समय एक एक इमेज आसें तो हमें क्या विषय देखते एक रियलिस्टिक लागे कारण फायर कर ले तो सब समय क्या भाव क्लस ब्रोकन है ना ओके तेज़ इमेज क्रिएट कर शेष हमें एक दिक्कत कन्सोल्ट ओपेन कर कन्सोले इमेजगुलो के चलो ये क्रिएटेड जो इमेज आज है से गोल के कन्सोल कर देखी क्या आउटपुट आसे हमें लिखी कन्सोल डट लाभ पेस्ट कर दिल ओके कन्सोले चले जा रिलोट दे एबार जो क्लिक करी देखो ये हमारे क्रिएटेड इमेजर भरे सोर्स टी पुश हो गए एबारे क्ज हलो कि ये और किती फेसिलिटी एड करा फर एक्साम्पल हम क्रिएट करते हमें ये एर साथ क्लस एड करब क्यों क्लस एड करब क्लस एड कर कारण हलो हमें स्टाइल शीट थे एर कि स्टाइल और एनिमेशन लिखते चाहिए जार ऊपर डिपेंड कर मेथडटी सरि हमारे इमेजटी एनिमेट हो हमें एखे क्लस हिसाब से एड कर शूट इफेक्ट ऑन फ्लै एंड इखान इमेज किनफरमेशन बेर करते जा गेट रैक्ट सरि हमारे नाम की भूले जाए बार बार ही गेट बाउंडिंग क्लायट रैक्ट जो मेथडटी आज एर माध्यम इमेज कि इनफरमेशन बेर कर आनते चाहिए सरि हमारे इनफरमेशन बेर कर दरकार नहीं इमेजे भैल्यू सेट करते चाहिए कि फर एक्साम्पल एखे लिखी स्टाइल डट लेफ्ट सरि टप दिए दिए आगे टप इक्ल कत ये माउसर जे एक्स सरि वाई पजिशन आटी के पास कर देव तरह एखे दीची लेफ्ट लेफ्टर जो माउसर एक्स पजिशन पास कर देव एबार जो कन्सोले चले आस क्लिक करी इमेज टी चलो तो देखते कि ना अच्छा इन्हें पज दिए ये एक्सेस करते पर कारण ये पास कर पजिशन वेरिएबल अंडारे एबार आशा करी और को समस्या होना एन जो एखे क्लिक करी चलो तो देखी क्या आउटपुट आए आई एम जी डट स्टाइल डट लेफ्ट देखो एखे को स्टाइल पोस्ट है ना कारण एर साथ पिक्सल यूज करी नहीं कारण पिक्सल छाड़ा तो यो क्च करबा ओके ये चलो तो देखिए आसे हमें आरोप क्लिक करीडियो एक लैंग दी होते क्योंकि अपनारा आशा करी अनेक कि शिखते पर भर एक समय नहीं देख भलो है देखो हमें टप एतो पी एक्स ए लेफ्ट एत पी एक्स पोस्ट करते पे एबारे मूलत क्ज हलो इमेजटी पोस्ट करा भरे मेन सेक्शन आज यार भरे पोस्ट करा एक पोस्ट करार्ज क्यों करब आप धरब हलो पैरेंट एलिमेंट के अलरेडी पास कर नहीं आस पैरेंट हमें लिखी पैरेंट डट तर लिखो एपैंट ए डबल पी एन डी एपैंट का अपैंट करब क्रिएटेड इमेज टेटी के अपैंट करब ओके अपैंट कर दिल जो क्लिक करी देखो तो ये देखो हमारे इमेजटी क्योंकि एखे सेट आप हो क्या मध्य को स्टाइल दे नहीं जार कारण ये को स्टाइल पाँच नहीं बै डिफल्ट एक सज नहीं चले आस चलो आप जो कि स्टाइल देखी कथा स्टाइल लिखब ये देखो आप क्लस पास कर शूट इफेक्ट ऑन फ्लै नामे 
এইটির উপর বেস করে আমরা কিছু সিএসএস লিখব যাতে আমরা এটিকে একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে রাখতে পারি ওকে তাহলে চলুন আমরা স্টাইল লেখা শুরু করে দেই এটা অনেকটা উপরে যে আপনার এই বুলেট সেকশান বুলেট শুট সেকশান সরি এটা না ওই আপনার আমরা এখানে যে বুলেটের যে আগের ইমেজগুলোর জন্য যে স্টাইলটা রেখেছিলাম অনেকটা ওইটার মতোই থাকবে আমি এই কারণে এটিকে কপি করে নিচের দিকে নিয়ে আসছি আমি এখানে একটু আলাদা ডিভাইড করার জন্য একটু হাই ফ্যান দিয়ে নিলাম এবং এখানে পেস্ট করে দিলাম চলুন এবার এই কোডগুলোকে আমরা ক্লিন করি প্রথমে আমার ক্লাসটাকে রিপ্লেস করে দেওয়া লাগবে আমি এটিকে রিপ্লেস করে দিলাম তারপর অ্যাপসোলুট ওন হরে ফিফটি ঠিক আছে এখান থেকে আমার এই শুটটাকে চেঞ্জ করে আমি দিতে চাচ্ছি হলো শুট এফেক্টস অন ফ্লাই এই নামটি দিতে চাচ্ছি অ্যানিমেশনে কারণ আমরা এখানে আলাদাভাবে একটু অ্যানিমেশন অ্যাড করব ওই রকম থাকবে না আমাদের টপিক ইমেজ পোস্ট করার পর এটিকে আস্তে আস্তে আনভিজেবল করে দিতে হবে ওকে এবং এখানে আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি হলো ওয়ান সেকেন্ড এটি অ্যানিমেশনটি রান হবে হলো ওয়ান সেকেন্ড পর্যন্ত আমার এখানে অ্যানিমেশন ডিউরেশনের দরকার নেই কারণ আমার এখানে অনেকগুলো ইমেজ একসাথে লোড হচ্ছে না তারপর অ্যানিমেশন ইটারেশান কাউন্ট সেম থাকবে ইউজার সিলেকশন নাম থাকবে পয়েন্ট আর ইভেন্টসও নাম থাকবে ভিজিবিলিটি উঠে দেওয়া লাগবে আমাদের এখানে ইমেজগুলো বাই ডিফল্ট ভিজিবলই থাকবে ওকে আশা করি মোটামুটি আমাদের এটুকু সিএসএস লেখা শেষ এবার আমরা চলে যাব হলো আমাদের অ্যানিমেশন লেখার জন্য এইটুকু পার্টের জন্য তাহলে আমি এই যে আমার যে আচ্ছা আমি এটুকু একটু চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ শুট অ্যানিমেশন দিয়ে দিই যাতে আমরা আপনারা কনফ্লিক্ট না হয়ে যান কারণ আমার সিলেক্টর যে ক্লাসটি আছে সেটির সাথে অ্যানিমেশন আপনি মিলে যাচ্ছে অ্যানিমেশন অন ফ্লাই দিয়ে দিলাম এবার আমরা নিচে এসে যদি দেখি অ্যাট দ্য রেট অফ কি ফ্রেমস আমাদের অ্যানিমেশন যে নামটি আছে সেটি এখানে দিয়ে দিলাম তারপর এখানে দিচ্ছি জিরো পার্সেন্ট জিরো পার্সেন্টে কী থাকবে ভিজিবিলিটি জিরো পার্সেন্টে ভিজিবিলিটি দিয়ে দিলাম ভিজিবল আচ্ছা আমরা এটি ইউজ না করে চলুন একটু শর্টকাট ইউজ করি কী ইউজ করা যায় আমি যখন এই অ্যানিমেশনটি রান হয়ে হানড্রেড পার্সেন্টে চলে যাবে তখন অপাসিটিটা শুধু জিরো করে দেবে আচ্ছা আর কিছু করতে চাচ্ছে না তাহলে আমি এখানে লিখছি অপাসিটি আমাদের কোড কমে গেল হ্যাঁ অপাসিটি জিরো আচ্ছা আর কিছু আমার দরকার নেই এবার চলুন তো দেখি আমরা এখানে একটু ক্লিক করি আচ্ছা আমরা এই মার্জিনটা যেহেতু উদাহরণ বোঝানোর জন্য দিয়েছিলাম আমার এখন আর এটা দরকার নেই আমি চলুন মার্জিনটা ওপর থেকে রিমুভ করে দিই আমার যে মেইন সেকশানটা আছে এখান থেকে এই হলো আমার মার্জিনটি একটু রিমুভ করে দিচ্ছি আবার নিচে চলে যাচ্ছে আমাদের আগের জায়গায় সেভ করে দিলাম এবার যদি আমি কোথাও ক্লিক করি দেখি তো কাজ করছে কি না ওই যে দেখুন ইমেজটা কিন্তু আসছে এই যে রেডটার উপরে যদি দেই আসছে কিন্তু একটু দূরত্ব বজায় রেখে আসছে এর কারণ কি এর কারণ হলো আমরা পজিশানটা কি বলেছিলাম পজিশানটা বলেছিলাম টপ থেকে এত লেফট থেকে এত এগুলো কিন্তু আমরা ভিতরের দিকে নিয়ে আসিনি এটা কীভাবে নিয়ে আসা যায় চলুন তো দেখি আমি যদি এখানে দেখি ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট অ্যান্ড মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট এক্ষেত্রে মেবি হয়ে যাওয়ার কথা সেভ দিয়ে দিলাম এবার যদি আমরা এখানে ক্লিক করি এই যে দেখুন আমরা যেখানে ক্লিক করছি সেখানেই ইমেজটি লোড হচ্ছে আমরা ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট ইউজ করার কারণে এখানে আর কোনো কাজ করা লাগেনি তাহলে আমাদের কাজ মোটামুটি এ পর্যন্ত হয়ে গেল এখন আমাদের কাজ হলো যখন আমরা এখানে ক্লিক করব তখন যাতে ওই অডিও ফাইলটাও লোড হয় আচ্ছা ক্লিকের কাজটা কোথায় হচ্ছে এই জায়গাটাতে ক্লিকের কাজটা হচ্ছে আর আমাদের যেহেতু একটা অডিও ফাংশান ক্রিয়েট করা আছে আমরা সিম্পলি এই ফাংশান ক্লাসটাকে সরি এই ফাংশানটাকে আমরা এখান থেকে কল করে দেব তাহলে হবে কি আমরা যখন ক্লিক করব আমাদের অডিওটাও বেজে উঠবে আচ্ছা অডিওটা বাজার জন্য আমার ভলিউমটাকে অবশ্যই আপ করে দিতে হবে আমি একবারে জিরো করে রেখেছিলাম আমি করে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওকে আপনারা হয়তো সাউন্ড শুনতে পেরেছেন আমি এবার যদি ক্লিক করে এখন বাইরে সাথে থাকে আমরা যখন ক্লিক করছি তখন গ্লাস ইফেক্টটাও অ্যাড হচ্ছে তার সাথে সাথে আপনার সাউন্ডটাও কল হচ্ছে আচ্ছা আমি আবার এটিকে কমে রাখি জিরো পয়েন্ট ওয়ান করে রাখি দেখে তো কতটুকু সাউন্ড হয় আর এটুকু থাক সহ্য করা যায় তার চেয়ে বেশি গেলে অবশ্য ভয় লাগে ওকে এবার আমরা কি করব আচ্ছা আমি এখনও এটিকে ওপেন করে রাখতে চাচ্ছি আমি জিরো করে দিলাম এবার আমাদের কাজ হলো ইমেজ দেখুন আমরা যখন ক্লিক করছি সেম ইমেজ বারবার আসছে হ্যাঁ এটা কিন্তু মানে অনেকটা 
মানে রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে না যদি আমরা র্যান্ডমলি আঁকতে পারতাম তাহলে হয়তো আরেকটু রিয়েলিস্টিক লাগতো কীভাবে র্যান্ডম আনা যায় এটার চলন্ত একটা বুদ্ধি বের করি দেখুন আমার এখানে ইমেজ আছে কি ওয়ান ডট পিএনজি টু ডট পিএনজি থ্রি ডট পিএনজি এখন যদি আমরা র্যান্ডমলি ওয়ান থেকে থ্রি পর্যন্ত এনি হাউ জেনারেট করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই কাজটি হয়ে যায় তাহলে চলুন তো দেখি জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে কীভাবে এই র্যান্ডম নাম্বারটি জেনারেট করা যায় জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করার জন্য একটি ম্যাথড আছে সেটি হলো ম্যাথ ডট র্যান্ডম ওকে ম্যাথ ডট র্যান্ডম এটি মূলত কী করে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত ভ্যালু রিটার্ন করে আপনি যখন থেকে কল করবেন তখন জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত ভ্যালু রিটার্ন করবে আমি যেহেতু থ্রি পর্যন্ত চাচ্ছি তাই আমি এখানে দিয়ে দিলাম হলো থ্রি এখন এখন সে জিরো থেকে থ্রি এর ভিতরে ভ্যালু রিটার্ন করবে কিন্তু এখানে দেখুন পয়েন্ট চলে আসছে কিন্তু আমাদের তো পয়েন্ট থাকলে হবে না আমাদের ইমেজে তার পয়েন্ট নেই ইমেজের নেমের মধ্যে তাই আমরা এটিকে ফ্লোর করে বলতে পারি এর জন্য ম্যাথড হলো কি ম্যাথ ডট ফ্লোর এবং এটিকে আমরা রাখব হলো এই পর্যন্ত ওকে এবার চলুন তো দেখি কী আসে আমি চেক করে নিচ্ছি এই দেখুন থ্রি 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 না এখানে রাখা যাবে না এটিকে আমরা রাখতে বলো রাখতে হবে একবার বাইরে দেখুন এবার কিন্তু আমরা পাচ্ছি কিন্তু এখানে একটি প্রবলেম হচ্ছে কি জিরো থেকে টু পর্যন্ত রিটার্ন করছে কিন্তু আমার লাগবে হলো জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত তাই আমি লাস্টে প্লাস ওয়ান করে দিচ্ছি সরি ওয়ান করে দিচ্ছি এবার যদি আমরা অ্যাড করি দেখুন আমরা যদি কল করি ফাংশানটিকে ওকে কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে মনে হচ্ছে আমি এই সবটুকু পার্টকে যদি একটি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে পুশ করে দিই তাহলে দেখি কী হয় ওয়ান 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 সব সময় ওয়ান আসছে আচ্ছা এটা কি কি করতে পারি বলুন তো দেখি আমরা এটাকে কীভাবে জেনারেট করতে পারি আমরা এই ফ্লোর যে আছে সেটিকে সহ সেটিকে আমরা বাইরে নিয়ে নেব ম্যাথ ডট র্যান্ডম প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান এই সবটুকুকে আমরা ভিতরে রেখে দেবো এক্ষেত্রে কী করবে সে সে ওয়ান থেকে থ্রি পর্যন্ত ভ্যালু রিটার্ন করবে এবং যেহেতু আমরা ফ্লোর ইউজ করছি সেহেতু কী হবে যদি কোনো দশমিক সংখ্যা আসে সেক্ষেত্রে সেটাকে সে অ্যালাও করবে না এক্ষেত্রে দেখুন কি আসে ম্যাথ ডট র্যান্ডম ওকে এখানে আমার যে বাহিরের যে ব্যাপারটি আছে সেটি চলে আসছে আমি এটিকে কেটে দিচ্ছি বাইরে ইউজ করে দিলাম এবার আর কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি যে ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি টু আসছে না যে ওয়ান আসলো কয় এবার টু আসলো কয় এবার তার মানে আমাদের মেথডটি ক্রিয়েট করা হয়ে গিয়েছে এবার চলুন আমরা এটিকে এক জায়গায় বসাই কোথায় বসানো যায় এই যে আমাদের যে ইমেজ জেনারেট করেছিলাম তার মধ্যে যে ওয়ান ছিল এখানে আমরা কি করব এই মেথডটি সরি এই যে ফাংশানটি আছে এটুকু বসিয়ে দেবো এক্ষেত্রে কী হবে এখানে র্যান্ডমাইজলি সে ওয়ান থেকে থ্রি এর ভিতরে ভ্যালু রিটার্ন ওয়ান টু থ্রি এইগুলোর ভিতরে র্যান্ডম নাম্বারগুলোকে শো করবে হয়তো একবার ওয়ান শো করছে একবার টু একবার থ্রি তারপর দেখা গেলো যে ওয়ান শো করে ফেলছে দুইবার তারপরে একবার টু শো করছে পাঁচবার থ্রি শো করছে এরকম র্যান্ডমাইজলি হ্যাঁ তাহলে চলুন আমরা এটি প্র্যাকটিক্যালি দেখে ফেলি আমি এটিকে পুশ করে দিলাম এখানে সেভ করে দিলাম এবং চলে যাচ্ছে আমাদের ব্রাউজারে বড়ো করে দিয়ে চলুন আমরা দেখে আউটপুটটি কী আসে এবার যখন আমরা ক্লিক করছি দেখুন আগের ইমেজটি এসেছে সেকেন্ড টাইম ইউজ এই যেরকম সেম আসছে না কিন্তু এখন এখন যখন আমরা আলাদা আলাদা জায়গায় ক্লিক করছি তখন দেখুন র্যান্ডমলি ইমেজগুলো আসছে এবং আপনাদেরকে অলরেডি দেখিয়েছিলাম যে আমার অডিও ফাইলটিও কাজ করছে এখন অনেক রাত তাই আমি আর অডিও ফাইলটি কল করছি না কারণ এত রাতে এত জোরে শব্দ হইলে সেটা আসলেই অনেকটা খারাপ দেখা যায় হ্যাঁ কেন কে আবার ঘুম থেকে উঠে দৌড় শুরু করেছে কে ফায়ার করা শুরু করেছে ওকে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই রইল আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার যে ভিডিওটি আছে এটিকে লাইক শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকন থেকে অল সিলেক্ট করে রাখবেন আর পরবর্তীতে আমি কী নিয়ে ভিডিও বানাতে পারি আপনারা চাইলে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন ওকে আর যদি কোথাও কোনো মিস্টেক হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন যাতে আমি শুধরে নিতে পারি ওকে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ কষ্ট করে সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওরকাতু Yeah.